बच्चों लास्ट क्लास में हमने आयु पैक के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो लगभग लगभग पढ़ ली थी आज जल्दी से जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे सबसे पहला हमारे पास मान लीजिए कि आपसे पूछा गया इसका नाम बताइए वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन जल्दी से आपको नाम बताना हमने कहा था एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे मेथ लिखोगे और जब दूसरा कार्बन ही नहीं तो काय का सिंगल काय डबल और काय ट्रिपल बॉन्ड तो जब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं तो सिर्फ क्या लगाओगे सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे ये हो गया इसका नाम मिथेन कम से कम इसको जरूर याद रखिए रोज कभी जब भी कोई गैस सड़ती है गलती उसमें जो गैस निकलती वो मिथेन है अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा कोई क्वेश्चन आया हमारे पास दिया गया कि सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री इसका नाम बताइए अब आप जल्दी से स्ट्रक्चर खोल लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है वैसे आप ऐसे बता सकते हो देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन तीन कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रॉप और अब आपको प्रॉब्लम बस इस बात में होगी कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए थोड़ा सा अभी आपको मुझे लगता है स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा तो पहले तो हम सिंगल बॉन्ड ही लगा रहे तीन कार्बन देखो बेटा हमने बना लिए हैं पहले कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन हमने लगा लिए हैं दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हमने लगा लिए हैं और तीसरे कार्बन के साथ हमने तीन हाइड्रोजन लगा लिए हैं अब देखो क्या टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो गई है एक दो तीन चार हाँ टेट्रावेलेंसी इस कार्बन सेटिस्फाई हो गई इस कार्बन के लिए बेटा चेक करो एक दो तीन चार इसकी भी हो गई है इस कार्बन के लिए एक दो तीन चार मतलब सभी कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो गई है तो जब सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन ए एन ई एन हम लगा देंगे तो सर ये बताइए कि हम इन या आइन कब लगाएंगे तो लो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आया कि मान लीजिए हमारे पास आपकी जो स्ट्रक्चर दे रखा वो कुछ ऐसा है कि सी थ्री एच सिक्स अब आपसे पूछा गया इसका नाम बताइए सी थ्री एच सिक्स का आयु पैक नेम क्या होगा तो सी थ्री जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए तीन कार्बन पहले पकड़ लीजिए और तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए उसके बाद फिर हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करते हैं कितने हाइड्रोजन हमें लगाने छह हाइड्रोजन लगा रहे हैं और कितने कार्बन हमारे पास हैं हमारे पास फिलहाल अभी तीन कार्बन है फिलहाल के क्वेश्चन में तीन कार्बन दे रखा था तो अब आप क्या करेंगे या दोनों क्या तीनों कार्बन को दो दो दे दिया जाए देखिए पहले तो हम कोशिश करेंगे कि पहले वाले कार्बन पर हमने लगा दिए तीन और उसी तरीके से हमने क्या करा लास्ट वाले कार्बन पर भी देखो भैया हमने लगा लिया अगर तीन अभी क्या कर रहे हैं अभी हमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई एक दो तीन चार देखो इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक दो तीन चार सेटिस्फाई हो गई लेकिन ये बीच वाला कार्बन कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारे पास अब हाइड्रोजन बचे नहीं है और ये कार्बन की बैलेंसी अभी सेटिस्फाई हुई नहीं तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहां पर कि हम अगर यहां डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करते हैं अगर यहां डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करते हैं तो अब क्या हो जाएगा इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक्सीड कर जाएगी देखो अब सही हो गई हाइड्रोजन हटा दिया मैंने एक दो तीन चार चार हो गया इस कार्बन की देखो बेटा एक दो तीन इस पे अभी एक मामला है कम हाइड्रोजन है कम लगा दिया एक और हाइड्रोजन अब हो गया सब कुछ ठीक एक दो तीन चार चार हाइड्रोजन इस पे भी हो गए अगले कार्बन की बात करिए एक दो तीन चार चार हो गया इस पे भी मतलब अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ठीक बन गया तीन कार्बन बन गए और छह हाइड्रोजन लगे जोड़ो एक दो तीन चार पांच छह सब कुछ ठीक स्ट्रक्चर ठीक अब बात रही आयु पैक क्या करना है इसका क्या नाम रखा जाए तो पहले भैया तीन कार्बन के लिए हमने बताया था आपको पी आर ओ पी प्रॉप लगाना है उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो है नहीं भाई अब आप कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है तो सिंगल बॉन्ड और क्या दोनों लगाएंगे एन भी लगाए इन भी लगाए तो नहीं अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाइए क्या लगाएंगे अब जो डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके पहले देखिए फिर ये आधा वीडियो देखेंगे तभी ये बातें समझ में आ पाएंगी तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डबल बॉन्ड जब होगा तब क्या करा जाएगा तब हमें लगाना पड़ेगा इन ई एन ई तो इसका नाम क्या हो गया बेटा प्रोपीन अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो यहाँ लगा देते प्रोपाइन पी आर ओ पी वाई एन ई जरा नाम का ध्यान रखना है का ध्यान रखना है आपने इसमें जरा सभी को ई पी नी कुछ भी अलग करा तो जीरो मिल जाएगा भले आपने चाहे जितनी मेहनत करी हो अब दो चार और कुछ अच्छे स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पास आया सी थ्री एच सेवन ओ एच अब ये सी थ्री एच सेवन ओ एच क्या है सबसे पहले तीन कार्बन के लिए बेटा तीन कार्बन के लिए हमने बताया प्रॉप अभी नीचे भी हमने बात तीन ही कार्बन की करी थी तीन कार्बन के लिए प्रॉप बताया गया था लास्ट वीडियो में फिर हमने एक बात और आपको बताई थी बहुत ध्यान से एक एक बात सु
और ओएच के लिए हमने बेटा बताया था ओ लगाना है लेकिन ओ लगाने से पहले ये सी को हटाना पड़ेगा और ओ एल लगाना पड़ेगा तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनॉल हो गया आप कोई स्ट्रक्चर ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं और हो सकता है स्ट्रक्चर खोल के भी दे दे अगला स्ट्रक्चर खोल के रखते हैं देखो बेटा अगला स्ट्रक्चर कुछ हमारे सामने ये दिया गया और आपसे पूछा गया जल्दी से बताइए कि इसका नाम क्या होगा ये देखिए तो सबसे पहले तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है रूट वर्ड पकड़ना रूट वर्ड मतलब कार्बन कार्बन मतलब कितने कार्बन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन तो यहां पर तीन कार्बन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा तीन कार्बन के लिए प्रॉप हो जाएगा बार बार तीन ही कार्बन आ रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन फिलहाल चलो इसकी बात कर लेते एक कार्बन दो और ये तीन तीन कार्बन के लिए हमने रख लिया प्रॉप अब प्रॉप 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 के बाद कार्बन हमें देखना है हमने क्या क्या बताया था फिर से याद करो सबसे पहले बताया था रूट वर्ल्ड रखना है फिर हमने बताया था वन डिग्री सफिक्स रखना है और फिर हमने बताया था टू डिग्री सफिक्स रखना है सफिक्स हो गया अब सफिक्स के लिए कोई बात नहीं ये लोग सफिक्स भी हो गया ठीक है अब रूट वर्ड क्या था कार्बन नंबर्स वन डिग्री सफिक्स क्या था बॉन्ड क्या था सिंगल था डबल था कि ट्रिपल था और टू डिग्री सफिक्स था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल एल्डीहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो गया हमारा रूट वर्ल्ड फिर क्या लगाना है सफिक्स सफिक्स का मतलब बॉन्ड बॉन्ड का मतलब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए आंखें बंद करके लगा देना है ए एन ई ए अब सर ये क्या है ये तो आपने नहीं बताया था बताया है आपने ध्यान नहीं दिया पिछले वीडियो में जब हम फंक्शन रूप की बात करें थे तो हमने बताया था कि सी एच ओ होता है एल डी हाई देखो तो बेटा ये सी एच ओ ही तो है अब आपसे जरूरी थोड़े कि वो ऐसे ही लिख कर दें कि लो सी एच ओ चम्मच से चटाएंगे आपसे नहीं एग्जाम है एग्जाम में आपसे हो सकता कुछ बेहतर पूछ लिया जाए तब क्या करोगे ये भी सी एच ओ पहचानो उसको ये सी एच ओ है रात बिरात से मिल जाए तो तुरंत जान जाएंगे कि ये सी एच ओ ही घूम रहा है ठीक ना भैया हाँ तो सी एच ओ ने क्या लगाया था ए एल बताया था हमने अल अल फिर हमने बताया था जब फंक्शनल रूप का लगाओगे एड करोगे तो ई हाँ हटाना पड़ेगा तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपे नल हो गया ठीक है प्रोपेनल अब चलो एक और अगला स्ट्रक्चर अब आप अपने आप करने की कोशिश करना ये हो गया हमारे पास चलो खोल के दिया जाए ये हो गया हमारे पास कार्बन 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 और सभी की डेटा बैलेंसी सेटिस्फाई एक दो ये तीसरा ओ, ये तीसरा और चौथे कार्बन के साथ थोड़ा सा कुछ खुद पेची कर ही दी जाए ये लीजिए थोड़ा सा अब आपको दिमाग की एक्सरसाइज करनी है सबसे पहले तो नाम लिखते समय क्या करना है हमें रूट वर्ड पकड़ना कितने कार्बन है गिनिए एक दो तीन चार पांच पांच के लिए हमने बताया था आपको पेंट पी ई एन टी पेंट सभी कार्बन देखो बेटा सिंगल बॉन्ड से अटैच है क्या लगा दोगे एन ए एन ई एन उसके बाद कुछ और तो नहीं है सेकेंडरी सफेक्ट तो नहीं है फंक्शनल ग्रुप को तो नहीं फंक्शन ग्रुप तो नहीं है ओ एच तो कहीं नहीं दिख रहा हमें सी एच ओ भी शायद कहीं नहीं दिख रहा हमें लेकिन कुछ जो दिख रहा है जो आंखों को खटक रहा है वो ये सी डबल बॉन्ड ओ और लास्ट हमने जब फंक्शन रूप आपको पढ़ाया था तो बताया था सी डबल बॉन्ड ओ है किटोन और किटोन के लिए हमने बताया था कि क्या लगाओगे ओन लगाओगे लेकिन ध्यान क्या रखना है ई e हटा देना है और ओ एन ई लगा देना है तो ये हो गया पेंटानोन समझ गया स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है पी एन टी पांच कार्बन को डिनोट कर रहा है ए एन ई सिंगल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है और ओ एन ई ये बता रहा है कि हमारा वो किटोन है एक आखिरी से और देखिए जल्दी से हमारे पास मान लीजिए कि कुछ ऐसा आया फिर से मैं खोल के देता हूं ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो ही जाए ये हो गया एच ये हो गया एच ये हो गया एच ये हो गया हमारे पास मान लीजिए दो कार्बन के लिए हमने लगा लिया उसके बाद हमने ये कर दिया देखो भाई सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच अब इसका क्या नाम होगा बेटा जल्दी से सोचो ये आपने लिखा ये आपने लिखा कितने कार्बन तीन कार्बन तीन कार्बन के आपने लिखा प्रॉप फिर प्रॉप आ गया फिर कोई बात नहीं प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए आपने लिखा ए एन ई एन और आप तो जान ही गए होंगे ई हटा देना है आपको अब की और उसके बाद ओ एच के लिए लिख दिया आपने ओल कुछ लोग लिखेंगे ओ एच के लिए कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये तो किटोन है तो ये हो जाएगा पी आर ओ पी और फिर सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन और फिर किटोन के लिए लगा दोगे ओन लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाओ खोपड़ी वगैरह कुछ भरा है तो सोचो ये डबल बॉन्ड ओ भी है ये ओवच भी है ऐसा तो हमने कुछ बताया ही नहीं था जिसमें दोनों एक साथ आ जाए या क्या दोनों एक साथ वाला कुछ ऐसा लगा सकते हैं नहीं भाई अगर ध्यान से देखो बाबू तो ये क्या है सी ओ ओ एच है समझ गया तो भैया सी ओ ओ एच का ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है एक तरफ ओच लगा होगा और एक तरफ वो दूसरी कार्बन चेन से जुड़ा होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं ओ एक एसिड लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो गया तीन कार्बन के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओ आई सी ओ एक एसिड ना पहला वाला सही है और ना दूसरा ही वाला सही है तो ध्यान रखना है कभी सी एच ओ को खोल के आपको दे देंगे कभी सी ओ एच को खोल के दे देंगे तो ध्यान रखना है कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर खुल के आएगा तो एक सेकेंड के लिए दो सेकेंड के लिए इसको कायदे से देख लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और एच बी साथ में लिखा है तो एल डी हाइड है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच साथ में लगा है तो भैया वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ होगा तब वो कीटोन है कीटोन देखो तीनों एक जैसे लग रहे हैं सब में सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो लेकिन तीनों फर्क क्या है एक तरफ एच दोनों तरफ सी और यहां पर एक तरफ ओ एच एक तरफ ओ एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड एच तो एल और अगर कार्बन लगा है तो कीटोन ठीक आज के लिए इतना